একত্রিশ নম্বর হাদিস সই মুসলিম এসেছে আল্লাহ রসুল বলছেন प्रवेश कर আমরা অবশ্যই তাওহিদের শিক্ষাটা অর্জন করব বলুন ইনশাআল্লাহ তাওহিদ ব্যতীত কোন এবাদত আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না আজকে বাংলাদেশে যে প্রচলিত তাবলিগের এই অন্ধকার অবস্থা তাদের মধ্যে তাওহিদ তো নাই তাওহিদ নিয়ে তাদের কোনো চিন্তাও নাই ফাজাইল জিকির খুব প্রচার হচ্ছে ফাজাইলে হজ খুব প্রচার হচ্ছে ফাজাইলে দরুদ খুব প্রচার হচ্ছে ফাজাইলে তাবলিক খুব প্রচার হচ্ছে ফাজালে নামাজ খুব প্রচার হচ্ছে ফাজালে কোরআন খুব প্রচার হচ্ছে ফাজালে রমাজান খুব প্রচার হচ্ছে ফাজাইলে সাহাবা খুব প্রচার হচ্ছে ফাজাইলে সাদাকাত খুব প্রচার হচ্ছে দুইটা জিনিস নাই যে জিনিসে বেশি ফজিলত ওই জিনিসই নাই ফাজাইলে তাহিদও নাই ফাজাইলে জিহাদও আসলে আমরা প্রতিবন্ধী করে দিয়েছি জাতিরা কি করে দিয়েছি প্রতিবন্ধী বানিয়ে দিয়েছি আর শুনবেও না আপনি যে কথা বলছেন এগুলো শুনবেও না তাদের একটা ধমক আলাদা মাঝখান একটা কথা ছোট্ট কথা বলতে ভুলে গেছি সেটা হলো লাইলাহা শব্দটার মধ্যে যে সিঁড়িক ঢুকাইছে এটাকে খেয়াল করেছেন এই খেয়ালটা আমরা করি না মানে খুব আক্ষেপ জন্মে মাঝে মাঝে যে কখন বুঝানো যাবে এই বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিকাংশ না যত ইসলামী দল আছে যত পীর ফকিরের দল আছে সবগুলো কিন্তু সুফিবাদে বিশ্বাসী সবার মধ্যে কি আছে সুফিবাদ আছে সবার মধ্যে আছে এমন কি আগে সুফিবাদের প্রচার প্রসার বেশি থাকার কারণে আহলে হাদিস আলেমদের মধ্যে পর্যন্ত সুফিবাদের ধারণা ঢুকে গেছিল মানে আল্লাহ নিরাকার আল্লাহ সর্বত্ব বিরাজমান এই কথাগুলো কিন্তু আহলাদিস আলেমরাও বলতো মুখ খোলা সাহস পেত না মানে সুফিবাদের প্রভাবটা এত বেশি ছিল গত কয়েকদিন আগে আমি রোমে আসে জাল সাথে বক্তব্য দিচ্ছে বক্তব্যের ফাঁকে কিছু ছেলে এসে গান গিয়ে চলে গেল খুব প্রসিদ্ধ গানটা হাসপি রব্বি জাল্লাহ মাফি কলবি ওয়েরাল্লাহ আপনি কিছু বললেন না বন্ধ করলেন না কেন সে গানটা তো ভালোই বল আপনারা হাসছেন না আগে হাসেন না আপনারাও জানেন না এর মধ্যে সুফিবাদী আকিদা ঢোকানো আছে এটা খেয়ালি করতে পারেনি এখন পর্যন্ত সুফিবাদী আকিদা কি সুফিদের আকিদা হলো দুশো একষট্টি হিজিরিতে মরে গেছে এই মারা গেছে এই বাইজিদ বস্তামে আর তিনশো নয় হিজিরিতে মারা গেছে মানসুর হাল্লাজ এরা হলো সুফিবাদের প্রবক্তা এদের দর্শন হলো ইন্নাল্লাহিল ইনসান অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় আর একটা আকিদা হলো যে আলফানা ও ফিল্লা মানুষ আল্লাহর মধ্যে কি হয়ে যায় বিলীন হয়ে যায় নবজুবিল্লাহ মানে আল্লাহ মানুষের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় আর মানুষ আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এই আকিদাকে ঠিক এটা কুফুরি আকিদা না কোথায় মাবুদ সপ্তম আসমানের উপরে আল্লাহ রকুল আলমিন আর সেখান থেকে সপ্তম আসমানের নিচে জমিনের উপরে হলো বন্দা দুইটা কি করে দিয়েছে এক করে দিয়েছে এটাই হলো তার দর্শন এই জন্য বাইজিদ বস্তমে দাবি করেছে আমি নিজেই আল্লাহ তলাতুল্লাহ সিদ্দিন সানা আব্দুর রহমান আর দেমাসকি একটা বই লেগেছেন নকশা বন্দিয়া বাষট্টি পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি আলোচনাগুলো করেছেন যে তার দাবি তলাতুল্লাহ সিদ্দিন সানা আল্লাহকে খুঁজছি ষাট বছর যাব ইদা আনা হোয়া এখন দেখছি আমি নিজেই আল্লাহ নিজে আর একটা এত বড় খারাপ 
বাড়ির বাহির থেকে ডাক দিলে বলতো লাইসাফিল বাইতা কাইরুল্লাহ কাকে ডাকছো বাড়িতে আল্লাহ ছাড়া তো কেউ নাই সুবহানি সুবহানি মা আদম শানি নিজে জপতে থাকে মানে আমি কতই না পবিত্র আমি কতই না পবিত্র আমার মর্যাদা কতই না বেশি সুবহান কথাটা কার সাথে জড়িত আল্লাহর সাথে আমরা বলি না সুবহান আল্লাহ বলি না ও ব্যাকুপ নিজের সাথে জড়িয়ে দিত মানসুর হাল্লাস আরও খারাপ বলছে নাহনু রুহান আল্লাহর আমি দুইটা রুহ হালাল না বাদানান এখন এক দেহের মধ্যে সামিল হয়ে গেছি বলেন মানুষ কি আল্লাহর মধ্যে সামিল হতে পারে আল্লাহ কি মানুষের মধ্যে সামিল হতে পারে যত বাংলাদেশের দলগুলো আছে সবগুলোর মধ্যে সুবিবাদ আকিদা ধারণা আছে বিশেষ করে এর প্রবক্তাই হলো বর্তমানে যে তবলিক জামাত চলছে ইলিয়াসি তবলিক এই তবলিকের মূল টার্গেট হলো এই সুবিবাদ আকিদা ইচ্ছা করেছি বলার জন্য কিভাবে করেছে দেখেন কালে আমার অনুবাদটা করতে গিয়ে কি করেছে যেটা বলতে যাই এই কথায় আসছি আরো যেটা খারাপ কথা না বলে হচ্ছে না তবে আস্তা খুরু লাগে পড়ে নিচ্ছি আল্লাহ যেন মাফ করে তারপরে নাবলুসি ইবনুল আরাবি নামে একজন সুফি প্রবক্তা খুব প্রসিদ্ধ ও বলছে সুফিয়া অল অঝুল আহার বারো পৃষ্ঠার মধ্যে আলোচনা আসছে বলছে ফাইয়াহমাদুনি ও আহমাদুহ আল্লাহ আমার প্রশংসা করে আর আমি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ আমার ইবাদত করে আর আমি আল্লাহর ইবাদত আচ্ছা এগুলো কোনো কথা হলো মানে যেহেতু মানসুর আল্লাহ বলছে যে আমি তুমি তুমি আমি আমার আর তোমার মাঝে কোনো পার্থক্য নাই আল্লাহ হাক আমি আল্লাহ এখন কি হয়ে গেছে নিজে আল্লাহ হয়ে গেছে যেহেতু আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে আর একটা তথ্য যখন লোকেরা তার স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন করে তখন মূলত আল্লাহর সাথে আলিঙ্গন করে নাবলসি এই সুফি এত খারাপ নাবলসি বলছে ব্যাখ্যা দিচ্ছে আবার ওই ইবনুল আরাবির কথার ব্যাখ্যা দিচ্ছে ইন্নামা ইয়ান কিহুল হাক মূলত যখন কোনো ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তখন মূলত আল্লাহর সাথে সে সহবাস করে ইয়ান কিহুল হাক আমি আস্তাক ফিরলে কিন্তু আগেই পড়ে নিছি আল্লাহ যেন মাফ করে না আমাকে এত খারাপ আর জঘন্য কথা হতে পারে এইভাবে সুবিবাদ ছড়াচ্ছে বলে দিয়েছে আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা আহমাদ আহাদ হলে তবে যাই জানা মিমের ওই পর্দা তীরে উঠিয়ে দেখলে মন দেখবি সেটাই বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা আকার হোক আর নিরাকার রব্বানা তো তিনি কিভাবে জানবে আহমাদ আহাদ হলে তবে যাই জানা আহমাদের মধ্যে মিমটা আছে না এ মিমটা তুলে দিলে কি হয়ে যাবে আহাদ হয়ে যাবে আহাদ কার নাম আর আহমাদ কার নাম রসুল্লাহ নাম আহমাদ বাদ দিলে মিমের বাদ দিলে কি হয়ে যায় घरे लेखा थके अल्लाह मुहम्मद तैरी कर मस्जिद लेखा थके वाक्य निरंजन এটা কি মুসলমানদের শব্দ না হিন্দুদের শব্দ এই জায়গায় যোগ দিয়েছে আল্লাহ ছাড়া কেউ মজুদ নয় এটাই হলো ওয়াহদুল অজুদ মানে আল্লাহ সব জায়গায় উপস্থিত সিন সব কিছুর মধ্যেই বিরাজমান বলেন আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান লা ইলাহ ইল্লাহ অনুভব করতে গিয়ে বলছে লা মজুদা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ মজুদ নয় এটাই হলো সুবিবাদ আকিদা আমরা যখন পড়াশোনা করেছি খারেজি মাদ্রাসায় তখন এর অনুবাদ করতে গিয়ে তার্কিব করতে গিয়ে আমাদের উস্তাদরা বলছে লা ইলাহা মাউজুদুন গয়রাল্লাহ এখন বুঝছি যে উস্তাদ যে তার্কিব শিখাতে গিয়ে সুবিবাদে তার্কিব শিখাছে মাউজুদ ছত্ত তখন মানেসের মধ্যে 
অথচ এর অর্থটা হবে যারা আরবি বুঝেন এই বাক্য বললে বুঝছেন লা ইলাহা এটা বলে লাইট অফ জিনসের ইসিম কিন্তু এর মধ্যে খবর নাই এই লা ইলাহিল্লাল্লাহ শব্দটার মধ্যে একটা শব্দ উচ্চ আছে গোপন আছে সেটা হলো বিহাক্ক যেটা আল্লাহ বলে দিয়েছেন দুই তিন জায়গাতে ওযালিকা বিআন্নাল্লাহ হুয়াল হাক এটা এই আসল অনুবাদটা বলছে না বলছে কোনটা মাফি কলবি মাফি কলবি কাইরুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া অন্তরে কেউ নেই এটা কিভাবে হলো সুফি ওতে আকীদা আল্লাহ কোথায় আল্লাহ কোথায় আরশে আর রহমান আল্লাহ আরশিস তাওয়া রহমান আল্লাহ আরশের উপরে সমন্বিত সুফিরা হাদিস তৈরি করেছে যে কুলুবুল মুমিন আরশুল্লাহ মুমিনদের হৃদয় হলো আল্লাহর আরশ আস্তাফুল্লাহ 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 এই জন্য আকীদা তৈরি করেছে মাফি কলবি গায়রুল্লাহ আমার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই বলেন बुजे मानुष के मानस इनशाला बुजे तहिदे आलोचना करते मानुष के बरत रखार्राण चेषा करते আমাদের মধ্যে যদি না ঢুকে ওই যে বললাম যে আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে কালেবার অনুবাদ যে এটা অধিকাংশ আলেমি এটা জানে না চেষ্টাও করে না বুঝা লামাকসুদা ইল্লাল্লাহ এটা একটু বলি আল্লাহ আব্বুল আলমিন আর সে কি সমন্বত সোমাস্তাল আশ তাফসিরে জানা লাইন আছে না অনুবাদ করেছে আই কসাদা বিহি আল্লাহ ইচ্ছা করলেন অথচ এর অনুবাদ হবে কি জানেন ইমাম বুখারি রহিমাহল্লাহ সহি বুখারির মধ্যে এ আয়াতের তাফসিরে তাবে উদ্যান মুজাহিদের কথা উল্লেখ করেছেন এর অর্থ হলো এই আল্লাহ ওয়ার্তাফা আল্লাহ সমন্বিত হলেন সুউচ্চ হলেন এই সমন্বিত সুউচ্চ এই অনুবাদটা করলে বোঝা যায় আল্লাহর আকার আছে তা এটা আল্লাহর আকার আছে এটা কি সাহাবিদের আকিদা व्याकरण विषय ग्रामारे विषय खूब कम मानुष बुजे तब आलोचना कर उद्देश्य जरा व्याकरण बुझे तर ब्रेन जो आल्ला खुले दें यही प्रचार कर बसि बस मानुष के बुझाते परे बंधुरा आलोचना करते गेस ना एकदि के तहिद और तागुत यह दुटा बुझते हैं दुर्भाग्य तहिदर ज्ञान ना थार कारण बुझ ना थार कारण जेगे बस तागुत जेगे बस धर्मियों मबुद जेगे बस मानव रचित विभिन्न थिरी दर्शन इसलम नाई मध्य इसलम आउट हो गए 